책자가 돼 나온 책이 바로 책자에 기록하지 못한 내용들이 상당수가 있기 때문에 이걸 강의를 해드리고자 합니다. 오늘 하는 강의가 미르폴단 메시아인데 아 미르폴단 메시아 책자를 내게 된 그런 대체적인 그런 책의 기록들을 다 해놔서 여러분들이 여기 보셨을 겁니다. 미륵 부처에 대해서 여러분들도 너무 모르는 게 많습니다. 근데 책에도 지금 없는 부분이 부처를 이룰라 그러는 것 같으면 안옥다나 삼막 삼보리 불법 일치된 완전한 깨달음의 부처 이런 분이 어제가 아니고 사실상 몇 분이 없습니다. 그 중에서 제일 처음 부처를 일하던 아미타불이 정도의 우주관의 일을 하다가 천일봉에서 시해를 당하는 사건을 여러분들 아시지 않습니까? 그 일로부터 50억 년을 인욕선인 생활을 하게 되는데 그게 금강경에서 인욕선인 전 500세라고 나옵니다. 그런 걸 여러분들 아시죠? 네. 그 뒤에 아미타가 부활을 한 시점이 어디냐고 G1, 2 우주에서인데 G1, 2 우주에서 새로 부활을 해가지고 천의삼 우주에서 천의삼 우주 구성을 상당히 마치고 불과 지금으로부터 우주관으로 와서 10억 년 전이 되는데 응? 지구의 기준으로는 1억 년 전에 그 진리 우주에서 만들어진 한국말 대일이 대폭발로 일으켜가지고 시, 시리우스 태양성을 만든다고 전에 가르쳤습니다. 예, 예. 그 시리우스 태양성이 일성을 만들고 총 사성을 만들어야 되는데 지금 일성을 만들고 나머지 작업을 하고 있는 거로 알고 있습니다만 이 시리우스 태양성의 아미타불이 한때 자정을 했습니다. 자정을 했는데 자정을 했던 이 아미타가 중간에 임용선인을 지내는 50억 년 동안에 진화 과정을 겪지를 못해서 그런지 제일 처음에 그 양반이 그 공식적으로 나오는 부처 중에는 아미타가 최고입니다. 아미타가 최고인데 아미타가 중성자의 최고다, 최고 두목이 되이 말입니다. 뭐, 결과적으로 부채동의 최고 두목이었었는데, 인력 선인 50억 년 겪는 덕분에, 아미타는 이 미륵볼의 아들로서 세세생생 태어나게 됩니다. 알겠습니까? 예. 그런 것 같으면, 미륵볼이 부처 이루기로는 지상에 와서 일하서나 미륵불이 중성자의 최고 두목이 됐다 이 얘기입니다. 이 얘기는 부처들 중에 제일 큰 부처로서 미륵불이 자리를 한다는 얘기로 됩니다. 내부로는 형님 되시는 분이 노사라불이 계시는데 노사라불은 양정자의 최고 얻어버리는 대망령 중성자의 최고 얻어버리가 되질 못하기 때문에 어? 네. 소생님 때문에 좀 뒤집니다. 
그래서 부처들 중에서 제일 높은 부처가 미륵 부처인데 이 미륵 부처에 대해서 세상 사람들이 너무 모르고 이 중에 대마왕 신인 서강언니가 나와가지고 지가 불교를 만들었냐 전부 다 선전을 하고 경전을 지경전이냐 엉터리 그리고 전부 다 가르쳐 나와 놓으니까 지금 세상에 있는 서가모님 믿고 따르는 중놈들 역시 전부 다 마왕 중놈들이 되어 있다 서가모님은 마왕이라고 하는 것을 여러분들 보고 내가 많이 가르쳤지 않습니까? 아, 네. 이 마왕 부처는 부처들은 불법 일치된 완전한 깨달음의 부처의 가정을 거치지를 안 하고서는 자기의 법이 없습니다. 알겠습니까? 자기의 법이 없는데, 미륵불만 해도 미륵불이 법이에요. 이 미륵불과 메시아 이것도 안 하는 미륵불이 법입니다. 실상의 법, 양의 실상의 법, 전참다 미륵불이 법이에요. 불교 핵심 발생 일강 이런 게 전부 다 미련 부처의 법이다. 하나, 아미타불은 아미타불의 법이 있습니다. 그 유마경이라든지 무량수경이라든지 이런 아미타 정토불교에 대한 경전이 있습니다. 노사나불은 노사나불대로 경전이 있습니다. 노사람으로의 경전에 최고 경전이 미안하지만 이슬람의 코란이 이슬람의 코란 코란이고 요 우리 동양쪽에 가면 그런 복도 칠성년 능력하고 노가의 도덕경 같은 게다 노사람으로 부채 보입니다. 법인데 이 반쪽짜리 부처라고 얘기를 하는데 마왕 부처들을 반쪽짜리 부처라고 하는데 이 반쪽짜리 부처들인데는 자기 법이 없다 이 말입니다. 이 법이 없는 자들이 전부 다 서가모니 하나님 부처님께서 설하신 경전이 지금부터 120억 년 전부터 110억 년 전, 100억 년까지 천상에서, 어느 천상, 양의 천상에서 설법을 하신 경이 묘법화 사고경이다. 묘법화 사고경이 어디까지 설해지느냐, 천일일 우주, 안드로메다, 어, 저, 천일일 우주, 오리온자 성단에서까지, 오리온자 성단에는 성가모니 하나님 부처님, 큰 보다군이 지금 됐습니다. 꼭 가지 서해지게 되는데 너법파 사고경을 제외하고는 언제 서해졌느냐 지상에 와서 설하게 되는데 지상에 와서 지금서부터 10만 년 전부터 서해지기 시작한 경전이 뒤에도 다 나옵니다만 <웃음> 지금 바깥에 나돌고 있는 모든 경전들이 저 마왕불교하는 작자들이 팔만대장경이라 하는 거 팔만대장경에 속지 마세요 마구니 법이 되어가지고 그 경전을 볼줄 아는 사람들이 경전이 왜곡된 게 그대로 눈에 쏙쏙 들어오도록 되어있어요알겠습니까 그걸 팔만대장이라고 만들어 놔가고 선전하고 앉아 있다 이 말이에요. 이 얘기는 무슨 얘기냐? 모든 경전은 서가모니 하나님 부처님께서 지금서부터 10만 년 전에서 6만 년 전까지 매 만년마다 문명지를 바꾸면서 서한 경전을 하고 나머지 정토 불교에서 아미타가 300년 서한 서랭가하고 
그게 무량수경하고 유마경하고 다 들었나. 다음에 마릉년 북방부 문명에 들어와가지고 서방원의 하나님 부처님께서 직접 설하신 거는 보상불교 경전들 밖에 없습니다. 북방부 문명에 들어와가지고 다른 경전을 설하시지 않았다 이 말입니다. 한데 이 마음 부처인 서가모니가 그거를 알고는 서가모니 하나님 부처님 법을 성들의 책 가져와가지고 그 안에 내용을 뜻 글자가 한문 글자 또 산스크리트로 되어가 있는 것을 참더 외국을 합니다. 자기가 쓰는 것 같이. 알겠습니까? 너무 더 외국을 해가지고 그거를 지금 경전이라고 들이내 놔놓고 있는데 이 경전들이 상당히 다들 왜곡되어 있습니다. 최고 왜곡이 많이 된 경전이 무엇인 줄 압니까? 어느 경전인 줄 압니까? 명법 연하게 명법학경 간세모살이 개마왕이라는 걸 여러분들 배웠지 않습니까? 지금 내가 부처다 하고 얘기로 하려고 하다 보니 그때 간세한 보살이 위제의 부인으로 와가 있었거든. 간세한 보살하고 마무리 짓을 같이 해야 되는 때문에 묘법화경을 연자로 여가 묘법이 연화경이라. 뭐야가 간세한 보살이 연꽃 가지고 한목 반, 연꽃 가지고 모든 불자들을 자기의 사상과 관념을 물들인 분이 영국까지 물들인 분이 간세보살이 간세보살이 대마왕이라는 거라는 걸 여러분들 빼앗지 않습니까? 네. 생각하니 하나님 부처님 만으로도 만으로는 그렇지만 대마왕은 아주 대마왕 수주의였다 이 말이지 알겠습니까? 그래 이제 제일 왜곡을 많이 시킨 경전이 묘범 연화경인데 묘범 연화경에서는 재미난 게 있어요. 안에는 내방적으로 수리로서 진리의 수리로서 딱 되어가 있고 겉으로만 문자로 딱 되어가 있는 게 있는데 예, 아시네 서가모니 이 마모니가 겉으로 문자로 된 거는 고치기가 딱 좋다 말이지. 위험왕이 열애그때 의미 음량할 때 음인데 소리 음자로 바꾸고 이런 식으로 바꾸기가 좋게 되어 있다고 문자는 문자는 외국을 다 했으나 수리에 관계되는 건 지금 그걸 배워본 바가 없기 때문에 지 머리에서는 그 수리를 저장을 못 한다 이 말이지 그래 수리는 그대로 다 지금 연안한 거예요 그래서 사람들한테 그걸 알리기 위해서 소생이 와가지고 묘범연하게 전부 시리즈로 해설을 해가지고 다 내놔놨습니다. 적어도 수리를 알고 묘범연하게 공부로 하면 은 하신의 서가모니가 획책하는 마그니 놀림감은 안 된다. <웃음> 문자로 수들이 바꿔놔놔도 근본 뜻을 알고 들어가기 때문에 그와 같이 제일 많이 외복이 된 게, 외복 내나게, 다음에 많이 된 것이, 어떤 경인 줄 압니까? 금강경입니다, 금강경. 금강경이 서가보니 하나님 부처님 진수가 담긴 경인데, 여기에다가, 어? 아란 하고 수거리 하고 막 등장을 시키고, 아란 수거리가 누구냐? 지 군신들이, 그리고 완전히 마구니 공격으로 만들어 낸게 금강경이다 라는 걸 여러분들이 알아야 합니다. 금강경이 그렇게 회수 있다는 것 같으면 나머지 밑으로 내려가는 경제는 고치 질수 있는 거는 이 아들이 다 고치 나눠놓고 그것이 불교의 경제이다. 서가보니 <웃음> 지가 아흥경이고 서랍은 바가 없어. 끝으로 고치준 것만 가지고 지가 애타가라고 이제 자꾸 이 
인생으로 나아가 그건 죽기까지 부채 노래 부채 노래라 부채 노래로 하고 말 마왕 부채다 그런 마왕 부채하고 미러 부채하고는 게임이 안 됩니다. 그러나 지금 사람들을 불교라 그러는 것 같으면 네. 전부 다 서가모니가 와가지고 불교를 창시를 해가지고 전부 다 인간들한테 가르친 아주 자기스러운 어린이라고 선전을 다 해놔놓고 있는데 그 내막집으로 들어가 보다 보면 은 기맥힌 사정이 있는데 이 하신의 서가모니가 이제 서가모니는 그걸로 안 가다 보니까 서가모니 하나님 부처님이 있기 때문에 하신의 서가모니라고 소생이 잘 그랍니다. 이 하신의 서가모니는 불자들은 전부 다 만들어 놔놓고 서가모니 하나님 부처님 경전을 권치가 권치가 권치 가지고 그 법을 지금으로 만들어 가지고 그거를 인간 무리들한테 전부 다 가르쳤다 이 말입니다. 불법이라고. 그것도 불법이다. 그 불법은 반쪽짜리 불법이다. 이 이야기예요. 그런 거 인간들이 해안을 볼수 있는 해안을 갖지를 못한 것도 다르지만 무조건 하고 믿고 들어가는 것도 다르다. 알겠습니까? 하시는 생각보다 노리는 바는 뭐냐면 그 불자들하고 종교 자체를 사상과 관념 자체를 자기가 틀어지기 위해 가지고 이미 그때 그것이 불교라고 하고 전부 다 알리 나왔는데 불교라고 그러니까 지금 사람들 불교 그, 그 불교만 불교인 거로 다 알고 있기 때문에 불교는 그런 게 아니다 원천적으로 가르치기 시작을 한 경이 시작을 한 책이 이 미륵불과 메시아다 이 말입니다. 알겠습니까? 네. 불교도 마왕불교가 있고 마왕신불교가 있고 성가모니 하나님 부처님 진리의 법을 가르치는 보살불교도 있고 보살불교를 가기 위해서 공부하는 성문의 불교도 있고 불교도 여러 가지 구분이 있다 이 말입니다. 그래서 그 불교를 가르친 거예요. 그래, 야, 자기들 자기 위치를 알까, 이거. 내가 어디, 와, 무슨 불교를, 불교는 불교라고 하는데, 불교 공부를 하고 있는가. 보면 전부 다 영감하고 독각 불교, 마음 불교 공부를 하고 있으면서, 내가 불자라고 그러고, 지금 전부 다 있는, 지금 세상에 불교 믿는 자들이 다 그리 알고 있다, 이 말이에요. 이게 이번에는 큰 문제점이 발생됩니다. 이게 무엇이, 무엇이냐. 그래서 여러분들한테 그동안에 그 불교가 첫번에 만들어지게 된 동기를 내가 가르쳤고 불교가 처음 나온 동기는 불교가 종교 이전에 상층궁 때부터 진화를 다 서리는 진리를 가르치는 종교이기 때문에 알겠습니까? 진리를 가르치는 종교가 불교다 이 말입니다. 사된 불교가 불교가 아니라 권치지고 한 마음 불교 이런 건 사된 불교가 되는 게라 알겠습니까? 불교는 상층궁에서부터 지금 120억년 지나가 해가지고 어디 지금 대한민국에 여기까지 시간에 120억년이 걸리는데 알겠습니까? 이 시간 걸린 것도 모른다고 이 120억년 동안에 진리의 법을 가르치는 것을 불교라에 간다 이 말이에요 그 진리의 법을 공부를 해가지고 진리를 따라 자기도 수능을 하면서 가고자 하는 목적지를 빨리 가기 위해서 그 공부도 하게 되는데 이거를 중도해서 그 공부 못하도록 엉터리로 
제우다 만들어 나 나오니까 인간들이 자기가 가야 할 곳을 가지를 못하고 여러분들 백억 년 그런 거 숫자 한번 생각해 보라 그러는 것 같으면 여러분들 숫자 빼고 1, 2, 3, 4부터 내가 백억까지 생각해라 그러는 것 같으면 맨날 내치게 들리지 백억 년, 이백억 년 지나가 착착 뒤로 빠져다가 안 되면 진화를 영원히 포기한 암흑물질 상태로 돌아가 버리는 그런 걸 바라시고 있단 말이에요 지금 그래서 우주 법공의 전체 진화의 과정을 내가 얘기를 여러분들 보고 얘기를 해줬어요 선천 우주 120억 년 중계 우주 120억 년 그게 끝마치고 나면 항해 우주 120억 년 그게 끝나고 나면 소멸의 우주 120억 년 나머지 최종 정리되는 20억 년 기가 있다 그게 이제 법공의 법성 인류 체계로 들어가고 정리되는 시점이 20억 년이 걸리는데 이제 선천 우주가 120억 년을 지내나 지내 나오는 동안에 인간들이 계속 여러분들이 반복되는 진화를 해서 윤회를 해가지고 어? 죽으면 또 태어나고 죽으면 또 태어나고 죽으면 또 태어나고 조금씩 조금씩 배워가지고 오늘날 이 자리까지 왔다 이 이야기입니다 그렇습니까? 이 자리에 와서 다음으로 가야 될그 자리는 인간 완성의 부처의 자리라고 내가 여러분들 보고 가르치지 않습니까? 그 기간은 이제 얼마 안 하면 이 자리를 들어가도록 대가 대가 있는 이 인간들로 하여금 정신적으로 지배해가지고 자기 수화로 만들어가지고 어? 좋은 거는 지 혼자 다 하고 이 인간 무리들을 다시 진화를 후퇴를 시켜가지고 저 진화의 원점으로 자리로 돌리보내고자 하는 것이 그 마구니들이 해체하는 바다 이 말입니다 알겠습니까? 네. 이게 말의 수로라 그렇지 원천 창조주가 인간으로 여러분들 인간으로 태어나기까지가 아까도 내가 잠깐 오늘 새로 오신 분들 내가 잠깐 얘기를 했는데 인간으로 태어난 이것만 해도 엄청나게 큰 복이라고 그러는 걸 우주의 역사를 알고 나면 은착 와닿는다 알았습니까? 예. 우리들로 다음으로 내가 인간의 완성이 자리를 내가 넘어가야 된다 그러는 게 이런 게 진화적으로 이게 착적적이고 밝혀지고 되어 있는데 이것은 무시하고 진화해라 지금까지 진화하라 해라 어떤 인간을 도로 자회전해가지고 거기서 자회전 우회전이 나옵니다 우회전이 순리를 따르는 길이 되는데 자회전은 원점으로 돌아가는 길이 된다 이 말이에요 원점이 어느 자리인데 암흑문질 자리인데 어? 무관지옥이 있는 자리인데 거리 떨어질 자리로 구유도를 하고 그리 보내고 어렵사리 인간 지나시켜 가지고 온 이자들을 전부터 지 부하로 만들어가 지 수하로 만들어 가지고 어? 진로 부처님 가고 하니까 지는 호여식 하고 잘 먹고 잘 살고 말이지 인간적인 불쌍하게 죽는 놈들은 불쌍하게 죽고 이런 건내 평지차 실패한다 이 말이야 저거 교리는 뭐로 자기심으로 가지고 어쩌고 가지고 어쩌고 나쁘지 말이다 마왕들이 하는 짓이 그런 걸 보면 지금 인간 세상은 상당히 암담하게 되어 있는데 이 암담한 세상에서 이번 선전우주 120억 년이 끝이 나고 나면 중계 우주 120억 년이 시작이 되는데 새로 여태까지 윤회를 해가지고 오던 인간들이 이 아래랑 고개는 넘어서야 후천우주에서 다시 반복된 윤회로 윤회를 하면서 어? 
인간 완성의 부처를 이루도록 되어, 되어 있는데, 여기에서 벽에 부닥치가지고 도로 안올줄로 돌아가다고 만들어 있다, 이 말입니다. 이 문의들이. 그 중에 최고 도목급 중에 하나가 이 서도본이라 얘기해서, 이 자가 천상에서 서가보니 하나님 부처님 명으로 도전질을 한 자가 이 자라 서가보니 하나님 부처님이 그냥 서가보니라고 일하는데 이게 태어나자마자 지금서부터 배가 15년 전에 태어나자마자 저 애비가 네 이름 서가보니라고 지하죠 서가모니 하나님 부처님이 있는데 서가모니라고 제가 들었어요. 이게 얼마나 큰일이냐 이 말이에요. 이래서 천상에서 번호를 받아가지고 서가모니는 너는 별의 법신을 가지고 진학을 하지 말고 성가들 뿌려가지고 진학을 못하고 오직 인간 세상에서만 태어나가지고 네 잘못을 빌고 응? 진앙을 해가 가거라. 해가 인간으로 태어나는 것만을 허락을 그래 해줬는데 이 자들이 저거가 천상에서부터 받은 그 벌을 만회하기 위해서 부처놀이에 들어가는 겁니다. 이 부처가 지금 부처놀이로 할래? 반 부처는 돼지야 될거 아닙니까? 반 부처하기 위해서 이 생을 당한 자가 누구냐? 이미로 부처. 제 서가모니가 원천적인 저의 애미가 비로다나 인생인데 비로다나 인생인데 한번 태어나면 내인데 세 번을 태어나 인생의 법칙 아닌가 내인데 태어났을 때 미래인 때서 끌건 불성들을 전부 다못 와가지고 부처놀이 했단 말이야 지금서부터 그 오륙세기 되네 그게 지가 깨달아 그런 것도 아니고 미래의 성품 끌어 가지고 지가 부처를 이런데 끊도록 협조를 해준 자가 있을 거 아닙니까? 그게 누구냐? 간세원 보살이라 간세원 보살이 같은데 그래 오늘 저장부터 여러 가지 이야기를 하다 보면 하도 할 얘기가 많아서 막 두서없이 이야기 제 이야기 하게 되는데 여 미러풀은 메시아 책을 봐가면서 가도록 하겠습니다. 그래서 미러풀은 부처들은 첫째 미러부처라고 하는 것은 부처 중에서 최고 높은 부처다. 이 미러부처가 지금만 부처 노래할 것이냐 120억 년 중계 우주에도 미로 붙여요. 하계 우주 120억 년도 미로 붙여요. 소멸기 120억 년도 미로 붙여라. 그걸 알아야 돼. 미로 붙여는 서가모니 하나님 부처님을 모시고 계속 박공의 진화를 유도로 하는 큰 부처가 미로 붙여라는 걸 알아야 된다. 이런 것도 모르고 지금 말이죠 이, 이 책이 미러불과 메시아 이 책이 나갔습니다 이 책이 나가고 난뒤 가만히 간절로 이래 해보니 세계적으로 메시아라고 미러부처가 메시아입니다 알겠습니까? 이건 내가 수메르 문명을 가르칠 때도 이미 이 이야기를 했고 어? 미러부처를 사칭하는 자 54명이나 있어요. 세계대로. 내 코앞에서도 지가 미러부처라고 하라고 선전하고 땡긴다. 미러부처 책 나와야지 지가 미러부처래. 지가 썼다. 희한한 사람 천정. 또 미러부처법 팔아가지고 사기나 치우고 사는 종단이 한두 개 있는 게 아니다. 불교계의 미륵 종단도 있지만 그 뭐였고 일간도 그 관계자 
여러분들은 내면적으로 가만히 안 했기 때문에 제가 마구니라 마구니들이 미륵부처 팔아가지고 돈 걸고 먹기 위해서 맨날 단체가 뭐 이런 것 같은 거예요 단체가 뭐 그것만 먹었나 우리 한국에도 많습니다 그거 먹고 대순진리 하고 미륵부처 팔아가지고 한국만 해도 통일교 문선내교 메시아 팔아치 붙거든 이자들 지금 우주간에 흔적도 없어 사라져 지 욕심 가지고서는 돈 많이 끌고 모아서 이 자무고 자살하지 그래 가자백이 미로 붙여라 세계적으로 조사를 하니까 54명이나 되더라. 가장 매력이. 음. 이런데 매력 부채로 이게 온전한 법이 전해지기가 어렵게 되어 있습니다. 그래서 국내 지책으로 적어도 매력 부채라 하는 것 같으면 아. 이 정도는 여러분들이 알고 있어야 되겠다 싶어가지고 매력 부채와 미시아 책을 내놨 건데 참 귀한 책인데. 이 책을 알아보는 사람들이 별로 없습니다. 그래요. 제일 처음에 그 불교 구법 보고 봅시다. 네, 불교 구분을 해볼 줄 알아야 됩니다. 네. 불교 구분, 보살 불교. 보살 불교가 보살의 자리가 인간 완성의 자리입니다. 그 자리를 성문의 불법에서는 아란이라고 얘기했다. 성문의 불법에서 말하는 아란도 모르는 짝자들이 말이지. 미륵 부처와 동계, 동계겠대. 아란은 성인의 반대를 그대로 머물고, 보살, 불법 일치를 위해 가지고 계속 지내가는 분들을 보살. 그렇습니까? 네. 여자들로 보살 보살 죽는들이 어느 만큼 나쁘냐 교활하고 나쁘냐 여자들로 갔다 봐 여자 신도들로 오는 걸 전부 다 보살이 보살이래요 전부 다 여기 보살이 지금 다 되어 있다 이게 이런 사기치는 놈들이 가사장사하고 있고 지금도 등친같이 늘어서 가지고 저놈들 말이죠 전부 다 무관지옥이다 무관지옥에서도 사라지는 놈들이 죽어봐봐야 저승을 아니까 죽어봐봐야 저승을 아니까 전에는 요번 상계 우주하고 중계 우주가 요 갈림길이 되기 이전에는 전에는 반복되는 유대를 해왔거든 어? 이 아래랑 고개만 싹 넘어서면 또 반복되는 유대는 계속 하나 여기에서는 딱 정리가 되, 되는 때가 지금의 때다 이 말입니다. 저거 반복되는 유래를 하고 싶어도 안 돼. 요새 텔레비 영화 가끔 보는 분들이 있습니까? 좀비 영화 많이 안 나오더라. 좀비 영화 모르는가 봐. 좀비들 나가고 사람들은 막. 그래도 피바라 먹고 하는 거 그런 영화 본적 없어요? 그거는 많이 봤어. 살아있는 시체들. 어. 네. 그 살아있는 시체가 있어요. 그 좀비가 의인아 의인아 나왔는데 좀비가 누구냐? 인간들 세상에 있는 인간들인데 영혼과 영신 죽임을 당한 속성과 육신만 가지고 있는 자들을 좀비로 어? 이자들이 전부 다 몰리 댕기면서 사람 피만 뜯어먹고 사람 살기만 씹어 먹으라 그러고 사람 피만 빨아먹고 악취까지 돌아댕기고 이란다. 이게 뭐냐? 시상에 서 인간 같은 인간의 무리가 불과 한 20% 밖에 안 됩니다. 
그 인간들한테 사기로 치든지 도둑질로 하든지 저런 죽이든지 저런 재산 뺏어 먹으려 가든지 어? 제자로 판단하는 놈들이 평가는 그 정도 되는 걸로 가자 이 가래시 던져를 내가지고 돈 빼먹는 놈들 이 전부 다 좀비들이 인간 괴롭히는 좀비들이다 거의 위나 해가지고 나온 게 미국 새그 영화가 나왔는데 내가 언제 뺏어 백범을 째다 미국에 도사하는 자 있다. 도사하는, 큰 도사하는 자 있다. 좀비가 인간만 보면 피바람 몰라고. 하다 보니 인간들이 막 도망댕기는 그런 영화들이, 좀비 영화들이 지금 많이 나와 있어요. 그 좀비가 바로 무엇이냐. 인간 육신의 영혼과 영신이 빠져나가 속성과 육신을 가진 자. 좀비로서 형사나 말했다. 와 좀비 영어 지금 세상에 많이 나오고 있다. 지금 마지막 때를 위해서 말이죠. 영혼과 영신을 가진 자들 정리를 많이 했어. 전사에서 여러분들 노래는 그, 예, 보기 힘들지만 좀비들이 많이 있습니다. 열명 중에. 이정비들이 추풍날처럼 쓰러지는 때가 온다 이 말입니다. 추풍날처럼 쓰러지는 때. 그래서 그거는 그 정도 알고 이제 본론으로 들어가도록 합시다. 불교 구분에 맨 처음에 보살 불교가 나오는데 보살 불교는 바로 인간 완성의 부처 이름의 자리를 가기 위한 그 불교가 보살 불교라 이라는데 지상에서 시작된 불교는 이 불교는 불교라는 종교는 말이죠 아까 그 이야기를 하다가 상천공에서부터 진화의 진리를 가르치기 위해서 만들어진 것이 불교라고 얘기를 했는데 부처님도 같이 서가모니 하나님 부처님이 가르치기 때문에 석가모니 하나님 부처님은 같이 있기 때문에 그거 뭐 부처기 때문에 불교라고 얘기를 했다. 자, 그래서 전에도 여러분들 보고도 그 머리 속에 탁 지고 이야기 됩니다. 착함을 근본 바탕으로 하는 부처를 어? 부처가 있고 착함을 근본 바탕으로 하는 그 성인들을 부처라고 하고 보살이라고 이랬다 이 말이지 선악 양면성을 가진 부처와 보살들을 마왕이라고 얘기를 했다 마왕 악을 근본 바탕으로 하는 신들하고 제신들은 마왕신이라고 했다. 미안하지만 천정적 기독교 전부 다 마왕신들이 딱 틀어지고 앉아. 불교 역시 마왕들이 딱 틀어지고 앉아. 이것들이 종교라 그러고 그 사상과 관념을 인간들인데 짝불이 나아가고 있기 때문에 아까 어떤 분이 그들 그럼 믿음 뭘 가지고 있느냐 나는 무신론자입니다 무신론자가 행복한 자다 라는 걸 알아야 됩니다 여러분들이 정신적인 포로는 안 되겠다 말이야 그 자들이 이거 대단히 중요한 개념이 무신론자가 진리의 공부를 상상상상 해놓으면 빨리 눈을 뜨고 어느 정도 진리에 들어가다 보면은 성인으로 돌아앉을 가능성이 많습니다. 알겠습니까? 예. 이 마왕들과 마왕신들의 심은 놈 사상과 관념에 포로가 된 자들은 지가 니 입은 육신 쫓고 난 뒤에 니는 1200억 년무관계에 빠진다 해도 
능력 깜짝 안 한다는 거 빠지면 빠지는 게 있고 내가 빠지나 빠져나야 합니다. 알겠습니까? 그거를 비유해놔 하는 게또 서구에서 영화 만들어낸다고 전부 만들어놔 <웃음> 인간 세상 참 재미가 있습니다. 그래 이 불교라 그러는 거 서가모니 하나님 부처님 진화의 법칙 진리를 가르치는 게 불교다. 알겠습니까? 네. 뭐 믿고 동가한다 니 복준다 뭐 한다 저도 사대기 돼. 여러분들 공부해 봐야 안 그렇습니까? 아, 네. 진리의 법을 공부를 하다 보면은 내가 여러분들 뭐니돈좀 네 많이 가 온다 그러면 니복 네 던지를 던지 줄고 복 던지를 던지 줄수 있는 사람이라 미래꾼처럼 알겠습니까? 네. 그런 사람이 입에서는 두분 다시 그런 얘기를 안 합니다. 뭐걸 뭐 주는지 말하는지 그런 소리도 안 하는. 알겠습니까? 네. 그런 소리도 안 해요. 아예. 그런 소리도 하면 이미 여기 폭이 날아가는 게 있기 때문에 더잘 알고 있기 때문에 안 한다고. 동반으로 그런 놈들은 기독교고 천주교고 전부 다 하는 지그리를 보세요. 불교하고 목당 치고 목당 말라치 중생 구원하는 게 진짜. 지루하라고. 집밥 먹고 사는 게 동화하라고 목당 치고 하자 했는데. 여러분도 공부해보면 어떻습니까? 내말 틀립니까? 맞습니다. 그래서 진리의 법을 자꾸 공부로 해 나가라고. 그래가지고 빨리 깨우쳐가지고 빨리 온 오탈 악세 완전히 여인 훌륭한 자리로 나아가서 난중에 너희가 죽음도 없고 빈부 격차도 없고 한 이상 세계에서 영원히 사는 자리로 너희들로 가라고 가르치기 위해서 진리를 배우지 안 하는 것 같으면 그 길로 갈 수가 없습니다. 그거 가르치려고 나온 게 불교인데 불교인 막 마음들이 차지하면서부터 막 불교 종교로서 잘내버리게 되는데 여기 첫번 보상 불교에도 그 이야기가 나옵니다. 지상에서 시작된 불교는 이 불교는 말이죠. 지상에만 있는 게 아니고 각 순간들을 누리고 여러분들 저 하늘에 수많은 별들 보지 않습니까? 그 어느 순간들 간에도 다, 나 하나님 부처님, 서가보니 하나님 부처님의 가르침의 법은 자리를 하고 있습니다. 진리가 있습니다. 여기 보니까, 테레비 보니까, 외계에서 우주선이 날라와가 지구로 침공을 하고, 다 뜯어 부수고 보기라. 이 자국이 거짓말. 외계에서 비행접시라도 가지고 시상으로 날라오는 자들이 수도 없이 많습니다. 말하라 그 자들은 깨우친 자들이기 때문에 지구에 뭐로 그 훔쳐가고 어? 빼풀고 지구를 뭐 항복 받기 위해서 지구로 오는 건 절대 아닙니다. 지구로 오는 이유는 단 자기네들 진화를 위해서 알겠습니까? 지구에 대해서 대화 가기 위해서 진화를 위해서 찾아오는 것이지 뭐 해고지 않고 찾아오는 게 아니다. 거기 이제 미국에서 영화를 이제 만들어 내는 게 하나 잘못한 게 전부 다 우주선만 오고 지상에 있는 인간들 다 찍이고 뭐 이런 게 정복을 하고 우주 정복하고 요새. 그, 저, 테레비 영화, 그거 빼면은 영화 별로 몇 편은 없을 텐데. 미국 드라마 주제가 SF 공상과학이야. 그러니까, 전부 다 맞추고, 우주인단 말이죠. 같이 사는, 공생의 의미를 잘 아는 분들이, 깨우친 분들이기 때문에, 그런 거. 
기계 만들어 가지고 삭성하려고 그러는 겁니다. 하나의 이야기를 하나요. 비밀 하나의 이야기 또 하나 해드릴까. 보살 불교 뭐 들어가기 전에 이제 자꾸 이야기만 하고 그래. 시간 따라. 현재 미국에는 말이죠. 지상 우주 한 중심부가 뭐라 그랬습니까? 야마천국. 아시겠죠? 그 인근 별에 있는 별에서 비행기 없이 타고 미국 들어가, 미국 거주해 가 사는 인간들이 많이 있다. 이거는 미국 정부에서 거짓말도 하고 있다. 그 공군기지, 어, 미국 그, 저, 한 위도상이 있다고. 그 위도상에 미국 공군기지들이 대부분 자리를 하고 있는데, 거기에 와가지고 이미 영어쪽 인간들하고 똑같은 인간 모습으로 사는 인간들이 있다, 이 말이야. 이거를 미국에서 계속 거짓말로 하고 최고 비밀로 만들어가지고 하고, 하고 있다. 미국은 그거 가지고 저 국력으로 한번 보는 나라이기 때문에. 알겠습니까? 미국도 그런 면에서는 상당히 발전해가 있습니다. 상당히 발전. 미국 스텔스기 만들어가지고 일이 하지요. 자들 이미 비행기 없이 만든 기술을 다 확보를 해가지고 있는 거로 선생을 하고 있습니다. 알겠습니까? 미국 그 정도 때가 있고, 미국에서는, 그, 저, 도설천, 어, 도설제일한다. 저 야마천국 지상 중심부에 있는 인간들, 내나 지상의 인간들하고 똑같은 인간들 아닙니까? 이미 그 자들이 엉켜가지고 보면 우주인인데 지상에 와서 살고 있다고 이거 미국은 저거 거짓말하라 사기는 거 미국 정부만 거짓말을 하고 있는 거고 전부 다 가리고 있고 그러고 있습니다 국가 보안을 들어그 우주인들은 와서 살고 있다고 그 우주인들은 나쁜 짓 하는 거고 나쁜 짓 하는 거고 하는 작자들이 이미 비행기 없이고 타고 오는 장자들은 전부 다 머리가 깨어난 자들이기 때문에 그런 짓 그래야 합니다. 알겠습니까? 뭐 뺏기 위해서 뭐 그것도 아니고 공생의 의미를 잘하는 사람들이 그 사람들이죠. 근데 지상에 자꾸 오는 이유는 지상의 옴으로서 배워가는 게 많이 없다. 저 성단에 없는 거를 지상은 그래 엄청난 비밀을 가지고 있는 것이 이 지구상이다. 이 지구가 이게 동산천 내원국입니다. 동산천 내원국. 극락 중에 극락이라 얘기가 지구가. 그건 극락인 줄 모르고 여러분들 다 살아가고 안 했느냐 이 얘기라. 이제 다음 생에 여기에서 들어오고 지상에 살아 라고 지상에서 계속 유미하는 사람도 있는 반면에 좀 덜한 사람들은 저 외계의 별들로 나가고 할 겁니다. 알겠습니까? 조금님 어, 지금 자기 업에 의해가지고 그런 되는 게 누가 조금만 우리가 그렇게 하는 것도 아니고 우리 여기 앉은 대부분들은 지상에서 소생하고 같이 욱딱 거리가지고 맨날 살아가니까 그 걱정 안 해도 돼요. 근데 지상이라고 하면 여기는 도솔천 내용국이라고 얘기를 했는데, 이 지상이 지구 달 화성, 목성이 나중에 일성이 되는데, 일성이 돼가지고 진성궁으로 변한다. 진성궁으로 다 했다가 소멸기 우주에 딱 들어가면 여기서 금강궁이 탁 만들어요. 다이아몬드 궁지. 그 중심에 있는 별의 친구다 지금. 대단히 중요한데. 그래서 그런 걸 배우기 위해서 여기 오고 우주적인 자표 확인 뭐 이런 것 때문에 오는 것이지 뭐 여기 지구 재산 탈취하고 천만에 그거 아니다 그런 걸 알아야 됩니다. 네. 보살불교 
지상에서 시작된 불교는 교전신 서가문의 하나님 부처님께서 북방구 문명기 북방구 문명기라는 걸 이제 여러분들이 정확하게 알아야 됩니다. BC 8000년에서 AD 200년까지, 2000년까지 1만 년 기간. 때인 BC 3512년에 한국을 중심한 구막한 제국 5대 태우의 하느님으로 이름하고 오시오. 구막한 제국. 역사학자들이 지상에 있는 역사학자들이 최고 거짓말쟁이들 <웃음> 이 자들이 인류를 전부 다 파멸로 몰고 가고 있는 자들이들 <웃음> <웃음> 역사 외부 뭐 때문에 하는데 <웃음> 진리의 내가 <웃음> 진실된 세계의 역사와 종교를 가르치면서 진실된 세계의 역사와 종교가 양의 실상의 법이라고 얘기를 안 했으니까 거짓말 못하는 천상의 법칙이 크게 드러나가지고 인간 역사로서 몇년이 내려오는 게그 실상의 법이다 진리가 <웃음> 표면으로 드러나가지고 표면으로 드러난 게 제목도 진화 아닙니까? 나무가 나오고, 뭐가 나오고, 그가 나오고, 비행기 나오고, 뭐 비행기 없이 나오고. 그 연대별로 그게 제목도 다 진리, 변화 사이다, 이 말이죠. 그건 인정하시죠. 그 변화상 자체를 가르치고 그 역사를 알아야 인간이 인간 완성의 길로 가야 하는 목적을 깨우치게 되도록 되어 있는 거 아닙니까? 내가 빨리 인간 완성을 해야 되겠는데 인간 완성을 하면 결과적으로 나중에 어디로 가야 되는지 그러기 위해서 도둑성도 살아 있어야 되고 여러 가지 인간 세상에 일이 되어져야 된다 이 말이지 결과적으로 인간 완성을 이루고 그분들이 가야 되는 그 자리가 영혼을 사는 자리인데 죽음이 없는 자리인데 어? 밥 먹고 똥 사는 자리가 아니고 영혼을 사는 자리로 가도록 그 영혼을 사는 자리에 가서 너하고 내하고 편안히 살도록 하자고 하는 게 원천 참여에 의해서 원래 꿈이라는 걸 알아야 돼 그걸 알라 그러는 것 같으면 인간의 변화상 역사도 알아야 된다. 역사. 역사가 북방구 문명기에 들어가면 역사가 전부 다 엉터리가 되기 때문에 그 역사를 바로 바라는 겁니다. 니는 예. 보세 눈으로 천상에 있는 기록 대조해 가면서 그 역사를 보고 여러분들 배운 역사하고 보라. 뭐 역사학장 그런 얘기인데 선생님은 책을 읽고 아, 설마도 없고 모든 게다 싫었으면 돼 아, 그게 빠지면 안 되지 뭐 새로 방향을 잡아가 나가게 역사로 엉터리를 비하나가네 지금 세상 돌아가는 걸 몰라 해도 바로 보이질 않고 전부 다 엉터리 엉터리 천재인데 지금 한국 심각합니다. 정교를 돌아가라는 지금 마구니 집단, 자유 집단들이 나와가지고 역사 꺼지 나는 거 말이죠. 정부에서 그 눈치채고 이제 검증으로 들어가라 그러니까 검증하고 큰일 난다 그러고 대학 교수라 그러는 놈들이 그 80%가 자유 사상을 가지고 있는 놈들인데. 저거 백성들도 파멸의 길로 간다. 그 자들이 미안한 얘기지만, 이런 것처럼 맨날 강력한 얘기만 한다. 이럴 수 없는데. 그 자뿐만 아니라, 그자 집안에 사람 8초 가면, 3대 9조 미래를 든다. 이 말이야. 
겨서라는 죄가 참 어리석다고 지금 막 씨부리는 그 업보가 돌아온 것이 엄청난 업대 바람을 힘으로 치가지고 들어오도록 때가 있는데 그걸 모르고 애무생님께로 씨부리고 있다 이 말이에요 역사라는 것은 실상의 역사라는 것은 대단히 중요합니다 전자에는 이런 왕교에서 이런 정치를 펴다 보니 나라가 망했고 사람이 여지 죽었고 전쟁이 일어나고 죽었고 다른 세상에서는 전쟁은 안 일어나야 되겠는데 안 일어나려고 하는 것들은 교육이 어찌 돼야 되겠고 도덕성은 어찌 살아야 되겠고 어느 한 놈은 잘 살놓고 이복이 김정은이 맹기로 지돈 많이 버렸다고 해가 저거 백성들인데 보너스 준다 하네 아 그래 보너스 준다 저가 어리석은 놈이라고 주고 저것도 어리석은 놈 매사에 그런 식이라 자 우리가 그 진리를 알고 나면 거기에 고유, 고득이 너무 들어가겠어요 그래 그런 짓은 원천적으로 안 해야 되겠다 어? 그런 것들은 백성들이 진짜 잘 사는 길이 무엇이냐 그런 걸 모색을 해야 되고 김여사의가 정책편 정책하고 김정은이가 편 정책하고 완전히 대학생하고 유치원생이 이 차이가 나 길적 차이가 나요 알겠습니까? 김여석이가 가르친 게 대학 수준으로 가르친 게 김정희 전에가 가르친 게 중학생들도 가르친 거 김정희가 가르친 거는 유치원 아들 사탕 주고 꼬르는 거 이거 미안상 가르치고 있다 얘기인 적성 무슨 얘기냐 실상의 역사란 거라 역사가 몇 면이 이어져 오는 거 잘못된 거는 반성을 하고 다음에 그걸 안 따라가려고 그러고 자꾸 좋은 방향으로만 자꾸 흘러갈 거 아닙니까? 그러게 되면 그 사회도 맑아지고 어? 살기 힘든 사회가 아니고 서로가 서로를 의지해가는 어? 도덕성이 살아있는 사회가 진짜 되고 이리 돼야 되는데 지금 그렇습니까? 지금 학생들 이리 가만히 보면 참 불쌍해. 따로 불쌍한 게 아니라 저 애미, 애미가 가르친 교육이! 더러운 교육. 다들 시기 나나. 가들로, 네. 저 애미, 애미가 나중에 우장창이 했을 때, 문명이 종말이 왔을 때, 한놈 같이 무관지옥에서 못 빠지나온 게. 초백기야 와? 지가 잘했으면 지 자식은 구할 겐데 어? 너희들도 여기 공부하러 오는 자녀들도 그만큼 내가 이 얘기를 했으면 지금쯤은 뭐 아들 대학교 가고 학원 가고 일체 정리를 시키면 됩니다 그게 그 아이를 구원을 하는 길이 거기서 생기겠다. 지금 이 교육 자꾸 받아, 받을수록 세상 웃기게 돼, 돼 간다. 국회의원 선거, 그런 거 말라 하는데, 저거 길이 법 만들어가지고 저거 말고는 딱 다른 놈 만들어 오도 만들어 놔놓은 거 말이지. 나라 돈 들어오는 거는 저거 얼굴 착착 다 챙겨가도록 하고 있으면서. 그게 민주주의가 안 물어보자 선거 해가지고 선거로 하려고 하면서 육군장들이 전부 또라이로 다 만들어 놓았으니까 어? 그런 것도 모르고 누가 경제 살리게 한다 그러는 것도 진짜 경제 사는 대로 하고 지금 쏘아 나오게도 몇번 쏘아 나왔지요 절대 에너지가 되더라도 경제가 그렇게 한국에 살아나는 거 아니다 도덕성이 파괴된 사회에서 경계가 살아나가 봐야 돈 
벌고 돈 틀어지는 자들은 있는 놈들만 자꾸 틀어진다. 없는 자들은 맨날 시장바닥에 헤매야 돼. 아이들 공부시키려 하려고 그러고 자기 일평생 벌어난 돈 거기 다 들어가고 심지어 결혼하는데 결혼식이 고 나니까 빈털트리가 돼가지고 나중에는 노숙해 신세로 흘러가는 사람들도 방송에 막 나오대. 예, 사실입니다. 에, 그게 그래야 되나? 저거 남편은 서울에서 쌩 빠지게 돈벌 받고 정신없이 시험쳤는데 개념은 나도 그 고외무 유학 시킨다 가가지고 길게 지하집 다 하고 아주 못된 게 그게라 지하집 다 하고 새끼까지 들게 만들어 놓은 건데 그래가지고 그게 역작용이 요즘 나와가지고 국내 도로 들어오는 것들이 제일 많이 있더라고 <웃음> 방송에서 해소하서 나도 이 유심히 보고 말했어 <웃음> 지금 세상이 그만큼 엉망진창이 되어 있기 때문에 그들이 다 누구 잘못이냐 부모들이 잘못이었다 부모들이 그 자식을 그 교육을 시키고 그것을 엄청걸고 그리 하다 보니 그 자식이 어찌 대기업에 들어가가지고 허무 좋은 자리 처리해가지고 돈 많이 받고 살아봐고 그놈 가야 될 곳은 안한대 안한대 있는데 무관지옥인데 무관지옥에 한번 빠지면 천억 년을 못 해야지 나오는데 천억 쓰라도 이, 이래가 이건 되는 거 아니다, 이가 그래서 맨날 이따라 올리고, 그게 되는 게 아니다. 진리가 이런 게다, 뭐가 이런 게다. 진리의 책 내놓고 난 뒤라고, 이, 뭐, 메시아가 54명이나 있고, 이것들이 전부 다 지가 미를 기다리면서, 입까지 뭐 시골에 가면서, 속에 가면서 돈이나 끌고 모을 줄 알았지. 한 명이라도 무관정에서 벗어나 그러면 괜찮아지는 안 하더라, 이 말이. 그래서 이제 나도 포기 상태에 사실상 있는데 책을 다 공부하려고 하고 볼 사람 보고 말 사람 말 있는 대로 해야지 말은 그러면서도 속은 한 편하기라 지백성들이 전부 다 다쳐서 말하면 되는데 그래도 강의를 하자 하다 보면 한 명이라도 기가 못 듣고 공부하는 사람이 안 생기겠냐 오늘 보여 그, 두 분이 오셨는데 성함이 어찌 됐나 했어 바, 바영입니다 어, 한명 생길까 어? 이한 명이 생긴 게 문제가 아니라 이한 명이 생기면 한 명이 자기 가족들 말라고 말하는 노력을 하도록 되어 알겠습니까 현생에서는 실패를 해도 내 생에라도 자기하고 인연 있는 연가들은 자기 지인들이 몰려오도록 되어야지 어찌 패더라도 끌고 가기 위해서 노력을 하도록 되어 있는 게 진리의 법을 이미 접했기 때문에 이런 한 사람을 위해서 또 최선을 감면을 하고 일하는 게 그래, 미, 미래 불러 메시아고 최장도 안 나가고 실전도 소리만 하고 있어요. <웃음> 지금 나가서 공명하고 네. 5시간에 좀 공부를 하도록 합시다. 왜 그러냐면 미력 부처라 그러는 게첫 번째 시간에 내가 여러분들 보고 정확하게 강의를 했느냐 미력 부처는 모든 부처 중에서 제일 우두머리 부처 네. 중성자를 관리하는 부처가 미력 부처 이 미륵부처가 여기서만 미륵부처가 아니다. 나한테 신발 거꾸로 신을 수 있으면 다 신고 가라. 미안하지만 360억 명 내내 미륵부처다. 대신에 몸으로 바꾸지. 알겠습니까? 네. 미륵부처 제자 같으면 꼭 계속 따라다니다 못해. 그래. 본인, 본인. 이런, 어디를 또 공부, 개를 위해서는 안 되고, 오지만 내가 가.
가르친 건 내게 불법 진리에서 가르치지 못한 게 많습니다. 많은데 그걸 지금 가르쳐가지고 여러분들한테 혼란만 오고 아, 그러면 벚꽃 바깥에 진리를 가르쳐야 되는데 예. 그 등심 같은 영원한 그 계락이 오는 이유고 뭐 이런 걸다 가르쳐야 되는데 그 가르치는 거라고 지금 가르치는 법보다도 3배수나 더 많은데 어찌 그걸 내가 다 가르치고 얘기하는데 그거는 자네들이 나중에 자연적으로 알아들어가지고 공부하게 돼야 했어 어? 그래 하고 이번 시간은 이것으로 마치고 어, 다음 공양하고 다음 한 시간으로 더 강의를 하도록 하겠습니다.